各位同学，大家好，我是李勇的老师。今天呢，我们继续来讨论相对论的话题。有人问我说，为什么宇宙中光速是最快的速度呢？为什么一个物体不能够通过加速的方式加到光速呢？我们今天就来解释一下这个问题。首先呢，为了解释这件事儿，我们得先明白加速是怎么来的啊，物体的加速过程到底是怎么回事比如说有一个箱子啊，它静止在地面上，我现在想把这个箱子呢，让它速度变大，怎么办？很简单，我们推它。啊，我们给它一个推力，给它一个推力之后呢，这个物体就会往前加速，速度会越来越大。我们如果列一个表格啊，列一个表格，这个物体啊，它在不同的时间啊，单位是秒，比如说在零时刻，在一时刻，在二十刻，在三十刻，它的速度单位是米每秒，是零一二三。也就是说，在零这个时刻速度是零，在一一秒这个时刻速度是一米每秒，在两秒这个时刻速度是两米每秒，以此类推啊。那么这个物体就是在加速的，我们就可以定义一个量，叫做加速度啊，加速度，加速度 a 等于什么呢？加速度 a 就等于你速度的变化再除以时间。咱们看，你每过一秒速度都变了一米每秒，每过一秒速度都变了一米每秒，所以速度变化是一米每秒。再除以时间一秒，它就等于一米每二次方秒，这就是你所谓的加速度。加速度就是用速度变化再除以时间的啊。比如说我们经常所说的重力加速度，什么叫重力加速度呢？就是物体自由落体的加速度。重力加速度叫小 g， 它是 9.8 米每二次方秒，意思是每过一秒你的速度呢都会加 9.8 米每秒啊，这是加速度的含义。那么加速度到底该怎么计算呢？这就涉及到第二个概念，叫牛顿第二定律了。牛顿第二定律，啊，牛顿就说呀，加速度跟两个因素有关。显而易见啊，你推的力越大，这个物体加速的就越快，对吧？但是呢，你同样的力去推箱子，这个箱子越重，这个物体加速的程度就比较慢。比如说，你用一个推力啊，去推一个小自行车，这个自行车很快就加速起来了。但是你用这个推力去推火车，你想一想，这个火车是不是很难加起来，对不对？它速度变化就比较慢。那么牛顿第二定律是这样告诉我们，他们说呀，这个物体的加速度等于什么呢？等于物体的受力再除以物体的质量。写成公式的形式就是 A 等于 F 除以 m 啊。物体的力越大，所受的力越大，它加速度就越大。但是同样的力的情况下，质量越大，它加速度就越小。这就是所谓的牛顿第二定律啊。所以同一个力，你推不同物体的质，不同的质量的物体，它加速度是不一样的啊。但是在经典的情况下，不管你加速度多大，你都是可以加速的。在经典的时候 ，m 呢是不变的。如果 f 也不变，那么就会造成 a 不变。a 不变的意思是，你可以一直加速，所以经典情况下，你的速度随着时间是怎样变化的呢？它是这样变化的啊，时间越长，速度越大，或者是这样变化的。这两种情况分别对应着加速度大和加速度比较小的情况。但是不管怎样，你都会一直这样加速下去，这就是经典的情况。那么现在咱们来讨论，为什么在相对论的情况下，物体无法超过光速啊？在相对论的情况下。爱因斯坦的相对论里有一个结论，就是物体的质量啊会随着它的速度而发生变化。物体质量等于 m 0再除以根号下一减 v 除以 c 的平方，有这么一个公式。其中这个 m 0是什么呢 ？m 0叫静止质量，也就是说，当这个物体静止时，它的质量。而这里面的 m 是什么呢？是运动质量，就是你运动了之后它的质量。v 是这个物体的速度，啊 ，c 是光速，光速，这是爱因斯坦呢根据相对论的基本的假设得出来的一个方程啊。有了这个方程之后，我们就会发现呢，一个物体速度越快，就是 v 越快 ，v 越快的话，这个分母就会越小，那这样的话质量就会变大。所以有个基本结论，就是运动的物体，运动的物体，啊，质量大，运动的物体。质量会变大，就会有这么个结论。那么，如果这个物体它的速度接近于光速，会有什么结果呢？速度接近于光速的话 ，v 除以 c 就接近于一，所以这个分母接近于零，因此质量就会变到多大呀？质量就会变到
，无穷大。质量变大了，或者变到无穷大，那又如何呢？咱们回过头来看牛顿第二定律。当然，在相对论情况下，牛顿第二定律形式是有变化的。但是咱们现在先不管它那个形式变化，咱们就借用这个牛顿第二定律啊，加速度呢等于 f 除以 m。假如我们认为你的力 f 一直都不变，但是你的质量越来越大，加速度是不是就越来越小啊？如果质量趋近于无穷大，你加速度会趋近于几？会趋近于零。也就是说，运动的物体随着运动速度越来越快，它的质量会越变越大。因为质量越变越大，它加速度会越来越小，最终这个物体的速度也达不到光速。如果我们画个图像的话，那么这个图像是这样：这是 v， 这是 t， 它的加速度啊越加越慢，越加越慢，最后就平过来了。那么这个平过来的速度就是光速 c。也就是说，你不可能通过加速的办法让物体的速度超过光速，其原因就是在你加速的过程中，物体的质量会越来越大，它的加速度就会越变越慢，最后它只能是最多以光速运动啊，就是这么一个问题，好吧？大家如果喜欢我的视频，可以在西瓜视频和 YouTube 账号订阅老师里关注我。